எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ யூஸ்வலி ப்ளஸ் மீட்னா கொஞ்சம் நிறையவே பேசுவேன் ஆனால் இப்போ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல தேங்க் மட்டும்தான் பண்ணணும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அருண் ராஜா என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்த என்னோட டேரக்டருக்கு அப்புறம் என்னோடய ப்ரொடியூசர் சிவாக்கு இந்த ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி நான் எனக்கு வந்து அது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் என்னை புஷ் பண்ணி என்னை பண்ண வச்சது எல்லாமே என்னோடய டீம் கனா டீம் மட்டும்தான் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் என்னோடய படத்தில் நடிச்சிருக்கிற கௌஷி பாய்ஸ் அவங்களா இருக்கட்டும் அப்புறம் என்னோட என்னோட டிரெக்டர் ஒரு ஒரு அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு நம்ம ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு போகலன்னா டீச்சர் எப்படி திட்டுவாங்க ஏன் நீ ஸ்கூலுக்கு வரல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் போகலன்னா அப்படி கொஞ்சம் டென்ஷன் ஏன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் போகல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைக் சரி சரி இல்லை சார் இன்றைக்கி இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு சம்திங் ஏதோ ஒரு இதில் கொஞ்சம் மாட்டிக்கிட்டேன் தயவு செஞ்சு நாளை கரெக்ட் நாளிலேருந்து கரெக்டாக போயிருங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஐ மீன் இது எல்லாருமே வந்து எனக்கு பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணி என்னை புஷ் பண்ணி என்னை விளாட வச்ச என்னோடய என்டையர் டீம் அண்ட் என்னோட என்னோட காஸ்ட் அண்ட் குரூக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க் பண்ணணும் இல்லைனா இந்த ஹார்ட் ஒர்க் இவ்வளோ இவ்வளோ பண்ணியிருப்பேன் என்னன்னு தெரில அண்டு என் கூட நடித்த சத்யராஜ் சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு என்னோட அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு பத்து வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் ஸோ அந்த அப்பாவோட பட் என்ன ஐ ஹவ் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் வித் மை எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பாவோட நான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் அப்பா எப்படி இருப்பார் எங்கள் அப்பா என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு இந்த படத்தில் எனக்கு நிறைய படம் பண்ணியிருந்தாலுமே ஒரு அப்பா கேரக்டர் தர்மதுரையில் கொஞ்சோண்டு இருந்தது பாஸ்கர் சாரோட கொஞ்சோண்டு ஒரு பட் அது இவ்வளோ ஒரு படம் ஃபுல்லாக ஒரு கேரி ஓவர் ஆ ஆற ஒரு எமோஷன் வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு கிடச்சிருந்தது ஸோ சத்யராஜ் சார் வந்து எ எனக்கு ஒரு வேளை எங்கள் அப்பா இருந்தால் சத்யராஜ் சார் மாதிரி தான் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் எனக்கு வந்து அப்பா ஸ்தானத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்க அந்த எப்பவுமே நான் மறக்க மாட்டேன் அண்டு இந்த படத்தோட இன்னொரு ப்ரொடியூசர் கலை கலை வந்து ஃப்ரம் த டே ஒன் இப் இன்றைக்கி தான் இவ்வளோ பேசியே நான் பார்க்குறேன் அவர் பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை ஸோ மேபி இ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் அவர் வந்து அந்த ஐ நோ ஹவு மச் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் இஸ் கான் த்ரூ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டேட் வாங்கிறதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இவ்வளோ நல்ல படத்தை கரெக்டாக வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிற ஐ திங்க் பிளஸ்டு தான் கலை மாதிரி ஒரு ஆள் எங்கிட் ஐ மீன் டு யூனோ ப்ரொடியூஸ் ஃபிலிம் லைக் திஸ் இளவரசன் சார் எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டு நாங்கள் சும்மா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் இளவரசன் சார் சத்யராஜ் சார் ஆ நீ ஒரு படத்தை வச்சுட்டு அந்த படத்துல ஏமா உன்ன போடல உன்ன தான் கரெக்டான நீங்கள் தான் கரெக்டான ஹீரோயின் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவர் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு லைஃப் டைம் மெமரி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இளவரசன் சார் ஆல்வேஸ் பீன் வெரி பிக் சப்போர்ட் அப்புறம் என்னோடய ஹீரோ தர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் சத்தியமாக நாலாம் செம்ம மொக்கையாக தான் பண்ணேன் நீங்கள் ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அவர் இன்னும் படம் பார்க்கல அவ்வளோ ஒரு இன்னோசன்ஸ் கலந்த ஒரு பிடிக்கும் இல்லை சில பேரை பார்த்தா பிடிக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் சே இந்த பையன் நல்லாயிருக்கா இந்த பொண்ணு நல்லாயிருக்கும் அப்படி பிடிக்கிற முகமாக வந்து தர்ஷன் வந்து இருப்பார் தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான ஹீரோவாக இருப்பார் ஸோ விஷிங் எம் ஆல் த லக் அண்ட் சக்ஸஸ் முனிஷ்காந்த் அவரோட மோன் ஒரு படம் பண்ணேன் ஸோ அந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா பேய் படம் அது இங்கே தெரியல அது நல்ல படம் ஆனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ப்ரொமோஷன் நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் கொஞ்சம் அந்த அமையாதனால ஒழுங்காக அந்த இது வரல ஆனால் மோ படத்தில் வந்து பாவம் நைட்லாம் ஒரு பேய் கெட்டை இப்போ போட்டு லென்ஸ்லாம் போட்டு தனியாக நடக்கூடுவார் அந்த எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அப்புறம் ஒரு முடிவு எடுத்தார் முனிஷ்காந்த் என் லைஃப்லேயே நான் இனிமே பேய் படமே நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு வந்துட்டார் ஸோ பட் நல்ல நடிகர் அவர் பேசினாலே சிரிப்பு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி தேங்க்யூ முனிஷ்காந்த் அப்புறம் ரூபன் ரூபன் கிட்ட கேட்டேன் சூப்பராக எடிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா சும்மா ஜாலியாக பண்ணேன் அப்படின்னாரு ஸோ ஜாலியாக பண்ணதே இந்த மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ணீங்கன்னா வேற லெவலில் பண்ணீங்க போல இல்லையா ஸோ எல்லாம் கூட ஜாலியாக தான் பண்ணீங்க ஸோ ரூபனும் வந்து எங்கே போனாலுமே இந்த படத்தை பற்றி பயங்கரமாக சொல்லிக்கிட்டு என்கிட்டயே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க
இல்ல இல்ல ஐ மீன் அவர் பார்த்து சொல்லுவாரு இந்த படம் நல்லா இல்ல நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரங்கா ஒரு கிரிட்டிக் சொல்ற ஐ மீன் அவரு பாக்குற படங்கள்ல ஸோ ரூபன் வந்து இந்த படத்தை வந்து கொண்டாடுறாரு அப்படின்னும் போது அது மற்றவங்க சொல்லி கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் சவுண்ட் எனக்கு நிஜமாகவே தெரியாது நான் அருண்ராஜ் கிட்ட கேட்டுட்ருந்தேன் அப்படின்னா என்னங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் கேட்டுட்ருந்தேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானுமே ஒரு ஈவெண்டில் பார்க்குறேன் ஸோ தேங்க்யூ இந்த படம் வந்து எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணணும் தான் நினச்சேன் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நல்லபடியாக எழுதுங்க ஒரு ஒரு புது முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாரும் பார்த்துட்டு நல்லபடியாக எழுது எழுதுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எழுதுவீங்கல்ல இல்லை நல்லா இருந்தால் எழுதுவீங்களான்னு கேட்டேன் யாரோ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ என்னண்ணா அதான் படத்தை பார்த்து தான் சொல்கிறேன் ஆ நல்லா நல்லா இருந்தால் தான் கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எல்லாருக்குமே நன்றி படம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ